হ্যালো ভিউয়ার্স আমি প্রিয়াঙ্কা চক টক ইংলিশ চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে আরেকবার স্বাগত কাল যে এমএসসির এসএলএসটির যে এক্সামটা হয়ে গেল তার একটা আনসার দেওয়ার চেষ্টা করছি যে কোনটা কারেক্ট হতে পারে ঠিক আছে তো তোমরা কিন্তু মন দিয়ে ভিডিওটি দেখবে তো প্রথম ফার্স্ট নাম্বারটি কি আছে একটু হেজি এসেছে পিকচারটা তো তোমাদের কাছে তো কোয়েশ্চেন আছে তোমরা কোয়েশ্চেনের সাথে মিলিয়ে নেবে তো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আছে কপি স্পেকটা ড্র্যাগস ডিজোলেট ক্রিয়েটস এ হুইসপারি অ্যাটমসফিয়ার ইন দ্য ফার্স্ট থ্রি লাইনস অব দ্য পোয়েম দ্য ডার্কলিং থ্রাস দে আর অ্যান এক্সাম্পল অফ ড্যাশ ইউজড ইন দ্য স্ট্যান্ডা তো ফার্স্ট আনসার কিন্তু হবে সিভিলেন্স অপশান নাম্বার সি হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট ঠিক আছে সিভিলেন্স মানেও এরকম একটা হুইসপারি সাউন্ড দেওয়া তো অপশান নাম্বার সি হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট আনসার এবার যাচ্ছে নাম্বার টুতে হোয়াট মেক্স হিউম্যান বিংস ইন অ্যাডিকুয়েট ইন কম্প্যারিজন উইথ দ্য স্কাইলার্ক অ্যাকর্ডিং টু শ্যালি তো স্কাইলার্কের মানে কোন জিনিসটা হিউম্যান বিংসের মধ্যে ইন অ্যাডিকুয়েট আছে অ্যাডিকুয়েট মানে কি পর্যাপ্ত আর ইন অ্যাডিকুয়েট মানে অপর্যাপ্ত মানে কম আছে ঠিক আছে মানে কোন জিনিসটার স্কাইলার্কের সাথে এখানে কম্প্যারিজন করেছে কোনটা ইন অ্যাডিকুয়েট হিউম্যানদের মধ্যে তো রাইট অ্যান্সার কি হবে অপশানগুলো কী ছিল দ্যাট দে হ্যাভ ফ্রেল ভয়েসেস দ্যাট দে ইয়ার্ন ফর থিংস দে ডু নট পজেস দ্যাট দে আর হেডফুল প্রাইডফুল অ্যান্ড স্কর্নফুল দ্যাট দে ড্রিম অনলি অফ ডেথ এটা রাইট অ্যান্সার কিন্তু হবে অপশান নাম্বার বি আমরা একটা লাইন পড়েছিলাম উই লুকড বিফোর অ্যান্ড আফটার অ্যান্ড পাইন ফর হোয়াট কিছু একটা ছিল হোয়াট ফর নট এরকম একটা কিছু লাইন ছিল ওই লাইনটার দ্বারা কিন্তু বোঝাচ্ছে যে আম মানে আমরা আগে পরে এই সব দেখি যেটা আমাদের কাছে আছে সেটার কথা আমরা ভাবি না যেগুলো নেই সেটা নিয়ে কিন্তু আমরা কষ্ট পাই তো এটা রাইট আনসার কিন্তু বি হবে ঠিক আছে এবার যাচ্ছে নাম্বার থ্রিতে অ্যান্ড হ্যাপলি দ্য কুইন মুন ইজ অন হার থ্রোন হোয়াট সেন্টিমেন্ট মোস্ট ক্লোজলি ম্যাচেস দ্য কোটেড লাইন আইডিয়ালাইজেশন অফ ওমেন সেলিব্রেশন অফ লাইফ সুপার ন্যাচারাল এলিমেন্টস অফ লাইফ নাকি প্রেজ অফ নেচার এটার কিন্তু আনসার মনে হচ্ছে হবে ডি প্রেজ অফ নেচার আইডিয়ালাইজেশন অফ ওমেন এটা হবে না মানে কুইন মুন এটা একটা নেচারাল অবজেক্ট যাকে এখানে মানে প্রশংসা করে তাকে কুইন বলা হয়েছে তো এটা অপশান নাম্বার ডিটাই কারেক্ট মনে হচ্ছে এবার যাচ্ছে নাম্বার ফোরে টু হোয়াট লিটারারি ট্র্যাডিশান ডাজ দ্য লিসেনার বিলং তো এটার কিন্তু রাইট আনসার হবে আমি আর অপশানগুলো পড়ছি না সার সারিয়ালিস্ট পোয়েট্রি অপশান নাম্বার বি হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট কারণ এখানে মানে এটার মানে হচ্ছে অধিবাস্তবতা ঠিক আছে তো ক্ষেত্রে আমরা যে লিসেনারের পোয়েমটা পাই সেখানেও কিন্তু আমরা তাই দেখতে পাই একটা ড্রিম লাইক সিচুয়েশান বা মানে মাইন্ডের মানে সাব কনশাস মাইন্ডের ব্যাপার তো সেরকমই একটা কিন্তু আমরা কবিতার মধ্যে পাই তো এটা কিন্তু অপশান বিটাই হবে কারেক্ট আনসার এবার যাচ্ছে নাম্বার ফাইভে হুইচ থ্রি থিংস অফ অটাম সিজন ডাজ ও টু অটাম ডিসক্রাইব ইন থ্রি স্ট্যান্ডা তিনটে স্ট্যান্ডা ছিল কি কি ডিসক্রাইব করে তার মানে থ্রি স্ট্যান্ডা বলেছে তার মানে আমাদের ভাবতে হবে ফার্স্ট কি বলেছে সেকেন্ড কি বলেছে থার্ড কি বলতে চেয়েছিল তো এটা আমার মনে হচ্ছে অপশানগুলো পড়লাম না আমি অপশান নাম্বার সিটা কারেক্ট মনে হচ্ছে প্রথমটাতে আমরা কিন্তু ফ্রুটফুলনেস পাই তাই না ফার্স্ট স্ট্যান্ডাতে দ্বিতীয়তে কি লেবার আমরা সেখানে মানে রিপারকে কাজ করতে দেখি তারপর কি ছিল গ্লিনারকে কাজ করতে দেখি তো সেটা লেবার হতে পারে আর ডেকলাইন শেষেরটা কিন্তু একটা ইভিনিংয়ের টাইম ছিল তো সেটা ডেকলাইন তারপর দেখবে ফুল ফুল কি ছিল ফুল গ্রোথ বা কিছু একটা এমন লাইন ছিল ল্যাম্প ফুললি গ্রোন ল্যাম্প এরকম একটা কিছু ছিল ওয়ার্ড তো এগুলো সব কি ডেকলাইন মানে রেফার করে তো সেই হিসেবে কিন্তু অপশান সিটা হচ্ছে কারেক্ট ঠিক আছে আর বাকিগুলো অল অব দ্য অ্যাভাব মনে হচ্ছে না আমার হবে এখানে লেভার আলটিমেট ডেকলাইন তারপর সেন্ট তো যেটা দেখে মানে পারফেক্ট আনসার মনে হচ্ছে সেটা সি মানে পর পর ফার্স্ট মানে ফার্স্ট ট্যান্ডা কি বলেছে সেকেন্ড কি বলেছে থার্ড কি বলেছে এই সিকোয়েন্সটা যদি ফলো করে তাহলে কিন্তু এই সিটাই হচ্ছে রাইট এবার কমিশন যে কি করবে বলা খুব মুশকিল তাই কেউ আগেই ভয় পেয়ে যেও না যে আমার স্কোর কম আসছে বা বেশি আসছে কারণ কমিশন আনসার কি মানে কি দেয় সেটাই কিন্তু দেখার বিষয় এবার যাচ্ছে নাম্বার ইলেভেনে সরি এবার যাচ্ছে নাম্বার সিক্সে এবার যাচ্ছে নাম্বার সিক্সে কি আছে হুইচ অব দ্য ফলোয়িং ইজ নট অ্যান এক্সাম্পল অফ মার্লুস ভ্যানিটি ইন দ্য শিস টুপস টু কঙ্কার 
তো এটা অনেকটাই পড়তে হবে এটা আমার ঠিক করে পড়াও হয়নি টেক্সটের যে কোন জিনিসটা নিয়ে মানে কোনটা এখানে কারেক্ট আনসার মানে হবে কারণ সে ক্লোথস নিয়ে কিন্তু একটু মানে ভেবেছিল কোন টাইমটাতে কোন লাইনগুলোতে আমরা পাই ওই যে যেখানে বলেছিল হাস্টিংস আর মারলো এসে ইনে এসে বলছিল কি দিয়ে তারা শুরু করবে তাদের ব্যাটেল বলেছিল তাদের এই ড্রেস পরা নিয়ে যে আমি কিন্তু গোল্ড এবং হোয়াইট ড্রেস পরব এরকম তার মানে সে কিন্তু কনসিয়াস ছিল ক্লোথ সম্পর্কে তারপর সোশ্যাল স্ট্যান্ডিং সম্পর্কেও তাদের ওই মানে তাদের যে কেট আর মারলো যে কনভার্সেশনটা হয় ফার্স্ট সেখানে আমরা সোশ্যাল স্ট্যান্ডিং নিয়েও কিন্তু কথা পাই ও মিন্স বিউটি নিয়েও কিন্তু তার একটা মানে চিন্তা ভাবনা ছিল কিন্তু এডুকেশান নিয়ে ছিল কি না সেটা আমার আর দেখা হয়নি টেক্সটে তো আমার মনে হচ্ছে অপশান সিটাই হয়তো এই ক্ষেত্রে কারেক্ট এবার যাচ্ছি নাম্বার সেভেনে হোয়াট লিটারেরি ক্যারেক্টার ডাস ব্লানশলি কম্পেয়ার সার সার্জিয়াস টু তো এটা খুব ইজি ছিল সবার কারেক্ট হয়েছে অপশান নাম্বার বি হয়ে যাচ্ছে এখানে কারেক্ট ডন কুইকসোট এবার যাচ্ছে নাম্বার এইটে এইটে কী ছিল দেয়ার আর অনলি টু শর্টস অফ সোলজার্স হু ইজ দ্য স্পিকার তো এটাও তোমরা পেরেছ অবশ্যই এটা কিন্তু ব্লানশলি এবার যাচ্ছি নাম্বার নাইনে দ্য সোর্স অফ দ্য টাইটেল অব দ্য প্লে আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান এটাও তোমরা সবাই করেছো নিশ্চয়ই রাইট আনসার কিন্তু হয়ে যাবে অপশান নাম্বার সি আরমা ভিরম কিউ কেন এবার যাচ্ছি নাম্বার টেনে নাম্বার টেনে কি আছে দ্য কোয়ালিটি অফ মার্সি ইজ নট স্ট্রেন্ট ওয়াল্টার হাউ কোর্স দ্য লাইন ফ্রম তো এটা যারা যে কোনো বইতে যে কোনো মানে যারা যে বইই কিনুক না কেন ওই এম সি কিউ এর জন্য প্রত্যেকটা বইয়ে এই কোয়েশ্চেনটা ছিল তো এটাও একটা সহজ কোয়েশ্চেন বলা যেতে পারে তো রাইট আনসার কিন্তু অপশান নাম্বার এ পোর্শিয়া স্পিচ ইন দ্য মার্চেন্ট অফ ভ্যানিস এবার যাচ্ছে নাম্বার ইলেভেনে হাউ ডাস কনড্রেট ক্রিয়েট এ সেন্স অফ আইসোলেশন ইন দ্য স্টোরি ল্যাগুন তো এখানে রাইট আনসার কি হবে আমি না অপশনগুলো আর পড়ছি না তোমরা একবারে রাইট আনসারটাই দেখে নাও তো এটা কিন্তু রাইট আনসার অপশন নাম্বার সি হবে বাই এমফেসাইজিং দ্য রিমোটনেস অফ দ্য সেটিং তোমরা দেখতেই পেয়েছো তারা কিভাবে ডিটাচ থাকতো একটা ল্যাগুনের কাছে ল্যাগুনটাই তো ডিটাচ না তো এটা কি ল্যাগুনটাই সি থেকে ডিটাচ হয়ে আলাদা হয়ে থাকে তো আইসোলেশন বলতে কিন্তু এই সেটিংটাকেই বোঝাচ্ছে এবার যাচ্ছে নাম্বার টুয়েলভে দ্য শর্ট স্টোরি ল্যাগুন ওয়াজ ফার্স্ট পাবলিশড ইন এইটিন নাইন ইন তো প্রথমেই এই এটা দেখে স্টুডেন্টদের কনফিউশন ক্রিয়েট করবে কারণ এখানে এইটিন নাইনটি ওয়ান না আমরা যেটা পেয়েছিলাম সেটা কিন্তু এইটিন নাইনটি সিক্স পেয়েছিলাম তাই না তো এটা দেখেই মনে হতে পারে তাহলে মনে হয় মানে জানলেও একটা কনফিউশন ক্রিয়েট হওয়ার থাকে যে কর্নহিল ম্যাগাজিন হয়তো হবে না কিন্তু রাইট আনসার এখানে ফার্স্ট পাবলিশড হয়েছিল কিন্তু কর্নহিল ম্যাগাজিনেই এবার যাচ্ছি নাম্বার থার্টিনে এ রাইটিং মে বি লস্ট এ লাই মে বি রিটেন বাট হোয়াট দ্য আই হ্যাস সিন ইজ ট্রুথ অ্যান্ড রিমেন্স ইন দ্য মাইন্ড হু ইজ দ্য স্পিকার অফ দিস লাইন তো এটা কিন্তু অবশ্যই কে বলেছিল আরশাদ বলেছিল এবার যাচ্ছি নাম্বার ফোরটিনে কি আছে দ্য শর্ট স্টোরি দ্য লোটাস ইটার ইজ লুজলি বেসড অন দ্য লাইফ স্টোরি অফ এটা আমি পরীক্ষার আগের দিনে একটা ক্লাস নিয়েছিলাম ওয়ান লাইনারের তার ফার্স্ট কোয়েশ্চেনই ছিল আমার এটা একদম হুবু হুই এই লাইনটাই আমি দিয়েছিলাম দ্য শর্ট স্টোরি দ্য লোটাস ইটার ইজ লুজলি বেসড অন দ্য লাইফ লাইফ স্টোরি অফ তো এটা কি হবে জন ইলিংহাম ব্রুকস এটা কিন্তু হবে রাইট আনসার ঠিক আছে যারা আমার ভিডিওটা দেখেছো অবশ্যই রাইট আনসার করতে পেরেছো এবার যাচ্ছি নাম্বার ফিফটিনে কি আছে ইন দ্য গিফট অফ দ্য ম্যাজাই দ্য অ্যালিউশন টু দ্য কুইন অফ সেবা অ্যান্ড কিং সলমন সার্ভস অল অফ দ্য ফলোয়িং পারপাস এক্সেপ্ট মানে সেবা কুইন অফ সেবা আর কিং সলমনের সাথে যে তুলনা করা হয়েছিল তো এগুলোর মধ্যে কোনটার সাথে মানে অ্যালিউশন কি আছে সার্ভস অল দ্য ফলোয়িং সবগুলোর সাথে মেলে কিন্তু কোনটার সাথে মেলে নাই কথাটা তো ইট ক্রিয়েটস এ কমিক এক্সাগারেটেড কন্ট্রাস্ট ইট শোজ দ্য এক্সটেন্ট অফ দ্য পার্সোনাল সিগনিফিকেন্স অ্যান্ড সিম্বলিক ভ্যালু অফ ডেলাস হেয়ার অ্যান্ড জিমস ওয়াজ ওয়াচ ইট রিভিলস দ্য সাবজেক্টিভিটি অফ ডিমিং সামথিং ভ্যালুয়েবল ইট রিভিলস দ্য ইনিট সিমিলারিটিস বিটুইন ডেলা জিম অ্যান্ড দ্য কুইন অফ সেবা অ্যান্ড কিং সলমন এবার এখানে কোয়েশ্চেন হচ্ছে প্রথমত এখানে এই দুটো রাইট কিন্তু পার্সোনাল সিগনিফিকেন্স অ্যান্ড ইট রিভিলস দ্য সাবজেক্টিভিটি অফ ডিমিং সামথিং ভ্যালুয়েবল এই দুটো কিন্তু রাইট এবার এখানে এই দুটো এ আর ডি এর মধ্যে একটা কনফিউশন আছে প্রথমত এটা বলেছি ইট রিভিলস দ্য ইনেট সিমিলারিটিস মানে 
ইনেট কথাটা দিয়েই এখানে মানে একটু সন্দেহ মনে হচ্ছে যে ইনেট কথাটা কেন দিন ইনেট সিমিলারিটিস কি ছিল তাদের মধ্যে তো তাদের মধ্যে তো শুধুমাত্র সে এক্সটার্নাল একটা সিমিলারি ছিল সিমিলারিটিস ছিল যেটা হচ্ছে তারা তাদের কাছেও একটা ভ্যালুয়েবল জিনিস ছিল তা আর মানে জিম আর ডেলার কাছেও ভ্যালুয়েবল কিছু ছিল আর এদিকে কি সেবা আর কিং সলমনের মধ্যেও ছিল তো এটা আর ইট ক্রিয়েটস এ কমিক এক্সাগারেশান তো অবশ্যই এটা ছিল কিন্তু এটা কমিক ছিল কি না এটা কি হাস্যকর ছিল সেখানে কিন্তু আমরা টেক্সটে কিন্তু কখন ব্যাপারটাকে হাস্যকরভাবে দেখায়নি তো সেই হিসেবে মনে হয় এটাই কারেক্ট কারণ হচ্ছে হাস্যকরভাবে কিন্তু কখনোই সেখানে দেখায়নি এক্সাজারেশনটাকে ঠিক আছে তো এটা নিয়েও আমার কনফিউশান আছে আমি কিন্তু মানে একদম কারেক্ট বলছি না যে এটাই কারেক্ট হবে ঠিক আছে এবার যাচ্ছি নাম্বার সিক্সটিনে নাম্বার সিক্সটিনে কি আছে দ্য এক্সপ্রেশন আগলি উইথ লাম্পি অ্যাঞ্জেলস অফ কি আছে দ্য এক্সপ্রেশন আগলি উইথ লাম্পি অ্যাঙ্গেলস অফ বোন ইজ ইউজ টু ডিসক্রাইব ডায়ামেলান আরশাদ ডেলা মিসেস থার্লো তো রাইট অ্যান্সার কিন্তু হবে মিসেস থার্লো এটাও সবাই পেরেছ অবশ্যই তাহলে এটা কিন্তু হবে অপশান নাম্বার ডি Charles Lamb's Dream Children is notable for its humor, crushing tragedy, whimsical pathos, cynicism. I'm going to keep on saying that the Dream Children is famous for humor and pathos. So, this is the two options. Humor, whimsical pathos. So, I'm going to ask you this question. I'm going to ask you this question. I'm going to ask you this question. Why did you ask this question? এটা কিন্তু দুটোই কিন্তু মানে হিউমার আর প্যাথোস দুটোই কিন্তু হয় এবার কমিশন কোনটা দেবে বলা কিন্তু মুশকিল ঠিক আছে তো আমি এটাকে আনসার করবই না আমি এটাকে বলতেই পারছি না এই দুটোই ছিল ওই হিউমারে ছিল প্যাথোসও ছিল এখানে আবার হুইমসিকেল কথাটা কিসের জন্য ইউজ করলো সেটাও আমি বুঝলাম না ঠিক আছে এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলোও অনেক আনসার করে এসেছি মানে এত কনফিউশান তারপরেও কি করে মানে আনসার করো সেটাই আমি বুঝতে পারি না এবার যাচ্ছি নাম্বার এইটিনে Which of the following works Charles Lamb authored in collaboration with his sister Mary? So, this is the right answer to the tales of Shakespeare. This is the right answer to the syllabus. I mean, we are going to know literature. The syllabus is the right answer to the syllabus. I mean, the question is the right answer to the syllabus. Okay? I mean, the textual question is the right answer. এবার যাচ্ছি নাইনটিনে ইন প্রফিউ স্ট্রেনস অফ আনপ্রিমেডিয়েটেড আর্ট হিয়ার আনপ্রিমেডিয়েটেড আর্ট রেফার্স টু এটা আমরা কি জানি আনপ্রেডিয়েটেড কথাটার মানেই হচ্ছে যেটা পূর্ব থেকে কোনো প্ল্যান না করে আনপ্ল্যান্ড কোনো কিছু ঠিক আছে আর যেটা কন্টিনিউয়াস এফোর্টলেস তো এখানে কি হবে স্পন্টিনিউয়াস এনথিয়াজম ঠিক আছে নাইনটিনের সি এবার যাচ্ছি টোয়েন্টিতে দ্য পোয়েম দ্য ডার্কলিং থ্রাস ওয়াজ অরিজিনালি টাইটেল এটাও খুব সহজ বাই দ্য সেঞ্চুরিজ ডেথ ব্রেথ হয়ে যাচ্ছে রাইট আনসার অপশান নাম্বার এ হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট আনসার এবার যাচ্ছি টোয়েন্টি ওয়ানে এখানে কী আছে এবার গ্রামারগুলো নিয়ে দেখি হোয়েন হি ড্যাশ ফ্রম দ্য কোম্পানি অ্যান্ড ড্যাশ ফর টোয়েন্টি ইয়ার্স হি ফেল ডিফাস্টেটেড তো এটা কি হবে এখানে দেখো একটা কাজ অনেক টোয়েন্টি ইয়ার্স থেকে চলছিল তো এখানে কি হবে সেই হিসাবে কিন্তু এটা কি হবে হ্যাডবিন তো আর কোনো অপশানেই কিন্তু হ্যাডবিন দেওয়া নেই তো এখানে কি হবে ওয়াজ ফায়ার্ড আর হ্যাডবিন ওয়ার্কিং ডিটা হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট আনসার এবার যাচ্ছে নাম্বার টোয়েন্টি টুতে তো টোয়েন্টি টুতে কি হবে সিন্স ফিনিশিং ফ্লিটস মাইট নট হ্যাব বিন সো ইন এফিসিয়েন্ট ইন লিমিটিং দেয়ার ক্যাচ টু টার্গেট স্পেসিস ড্যাশ মোর স্ট্রিক্ট ইন এনফোর্সিং পেনাল্টিস তো আমার এই ক্ষেত্রে এটা মনে হচ্ছে হ্যাড দ্য গভর্নমেন্ট বিনটা হচ্ছে রাইট আনসার ঠিক আছে এবার যাচ্ছি নাম্বার টোয়েন্টি থ্রিতে হি সেইট ও এনাফ ইন ডিরেক্ট স্পিচ ইজ এটা রাইট আনসার কিন্তু এ হবে হি এক্সক্লেমড যেহেতু এক্সক্লেম পাস্ট টেন সেইড আছে তাই কিন্তু এটাকে পাস্ট করতে হবে উইথ ডিসগাস্ট তো তারপর কি দ্যাট ইট ওয়াজ এনাফ একদম পুরো যে মানে রুল কিন্তু ফলো করেছে এই সেন্টেন্সে ঠিক আছে এবার টোয়েন্টি ফোরে যাচ্ছি হি ডাইড আ মিজারেবল ডেথ এটাও খুব সহজ ছিল অনেকবার করানো হয়েছে তো এটা কি দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ড ইজ অ্যান্ড ডেথটা কি ডেথটা কিন্তু একটা কগনেট অবজেক্ট তো ডি হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট আনসার টোয়েন্টি ফাইভে কি বি কেয়ারফুল উইথ গ্লাস ওয়ার্স ড্যাশ ব্রেক দেন তো আমার এই ক্ষেত্রে মনে হচ্ছে কি কি অপশান আছে সো দ্যাট নট টু সো নট টু দ্যাট ইউ ডোন্ট সো অ্যাজ নট টু এটা মনে হচ্ছে অপশান নাম্বার বিটা কারেক্ট সো নট টু বি কেয়ারফুল উইথ গ্লাস ওয়ার্স সো নট টু ব্রেক দেম ঠিক আছে এবার যাচ্ছি টোয়েন্টি সিক্সে 
এবার আছি টোয়েন্টি সিক্সে টোয়েন্টি সিক্সে কী ছিল আই উড র্যাদার দ্যাট ইউ তো এক্ষেত্রে এটার আনসার উড র্যাদার দেওয়া আছে উড র্যাডার আই উড র্যাদার এবার দেখো আমরা পড়েছিলাম উড র্যাদার হ্যাড বেটার এগুলো থাকলে কি হয় এখানে কিন্তু ক্লজ আছে একটা দ্যাট দিয়ে কিন্তু আলাদা একটা সেন্টেন্স শুরু হচ্ছে তো আমরা কি শিখেছিলাম উড র্যাদার হ্যাড বেটার এগুলোর পরে কি হয় বেয়ার ইনফিনিটিভ হয় কিন্তু এক্ষেত্রে কিন্তু অন্য একটা মানে এখানে সাবজেক্ট আই আলাদা আর এখানে কিন্তু এই সাবজেক্টটা চেঞ্জ হয়ে ইউ হয়ে গেছে যেহেতু সাবজেক্ট দুটো আলাদা কিন্তু এক্ষেত্রে এটা মনে রাখবে যে এখানে সাবজেক্ট আই আছে এখানে সাবজেক্ট কিন্তু আর আই নেই ইউ হয়ে গেছে অন্য সাবজেক্ট এই জন্য এটা কিন্তু পাস্ট হবে আই ইউ টু র্যাদার দ্যাট ইউ বট দিস বুক অপশান নাম্বার এ হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট এবার যাচ্ছি নাই টোয়েন্টি সেভেনে হি টোল্ড মি হোয়েন হি উড কাম দ্য আন্ডারলাইন পার্ট অফ দ্য সেন্টেন্স তো এটা এটা কিন্তু অনেকে অ্যাডভার অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস করেছে এটা কিন্তু হবে নাউন ক্লস অপশান নাম্বার সি কিন্তু হবে কারেক্ট হি টোল্ড মি হোয়াট ডিট হি টেল মি আমি তোমাদের শিখিয়েছিলাম নাউন ক্লস কীভাবে বের করতে হয় ওয়ার্ড দিয়ে কোয়েশ্চেন করতে হয় যদি আনসার মিলে যায় তাহলে সেটা কিন্তু নাউন ক্লস কোয়েশ্চেন করো হোয়াট ডিট হি টেল মি সে আমাকে কী বলেছিল হোয়েন হি উড কাম আনসার কিন্তু আমরা পাচ্ছি তাহলে এটা কিন্তু নাউন ক্লস ঠিক আছে আমি কিন্তু করিয়েছিলাম যারা আমার ক্লাস করেছো তাহলে এটা কিন্তু সি এবার যাচ্ছি টোয়েন্টি এইটে দেয়ার ইজ আ গার্ডেন ইন ফ্রন্ট অফ আওয়ার স্কুল আইডেন্টিফাই দ্য আন্ডারলাইন ফ্রেস এটা কিন্তু একটা প্রেপোজিশনাল ফ্রেস অপশান নাম্বার সি হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট আনসার এবার যাচ্ছি টোয়েন্টি নাইনে উই এনজয় ওয়াচিং আ ক্রিকেট ম্যাচ এটা তো বুঝতেই পারছো কি হবে উই এনজয় তাহলে এটাও কিন্তু নাউন ফ্রেসই হবে হোয়াট ডিড হোয়াট ডু উই এনজয় ওয়াচিং আ ক্রিকেট ম্যাচ তাছাড়া দেখো এই পার্টটা কিন্তু আমাদের কোন জায়গায় বসে আছে এই পার্টটা কিন্তু অবজেক্ট হিসাবে বসে আছে তাই না সেন্টেন্সের অবজেক্ট তো এটা তো সেন্টেন্সের অবজেক্ট মানে কি অবজেক্ট কে হয় সাবজেক্ট বা অবজেক্ট কারা হয় নাউন হয় অবশ্যই তাহলে এটাও কিন্তু নাউন ফ্রেস ডি হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট আগেরটাও দেখো যে ফ্রেসের ক্লজের কোয়েশ্চেনটা ছিল হি টোল্ড মি তাহলে দেখো এর পজিশানটাও দেখো তোমরা এটা নাউন ক্লজ যে হচ্ছে হি টোল্ড মি আমরা যদি এই এই হোয়েনটা ক্লজ ক্লজ আছে তাই এটাকে আমরা বুঝতে পারছি না যে এটাও একটা অবজেক্ট আমরা যদি এই জায়গাটার পরিবর্তে এরকম করে বলতাম হি টোল্ড মি এ স্টোরি এ স্টোরি সেক্ষেত্রে এ স্টোরিটা অবজেক্ট হতো না সেমভাবে কিন্তু এটাও তাই হি টোল্ড মি হোয়েন হি উড কাম এটাও কিন্তু অবজেক্ট হিসাবে আছে অবজেক্ট কারা হয় অবজেক্ট তো অবশ্যই নাউন বা প্রোনাউনই অবজেক্ট হতে পারে অন্য কিছু তো অবজেক্ট হতে পারে না তাহলে এটা কি অবজেক্ট তাহলে এটা কিন্তু এই জন্য নাউন ক্লজ হচ্ছে ঠিক আছে তাছাড়া হোয়াট দিয়ে কোয়েশ্চেন করলেও মিলেও যাচ্ছে এটাও কিন্তু মিলে যাচ্ছে তাহলে এটা কি নাউন ফ্রেস এটা নাউন ক্লজ ছিল এটা নাউন ফ্রেস এবার না থার্টিতে কি আছে এবার কেটে গেছে কোয়েশ্চেনটা হোয়াট হি হ্যাজ ডান উইল সেভ হিজ ফ্যামিলি ঠিক আছে তো এখানেও কিন্তু তোমাদের বুঝতে হবে যে প্রথম যে লাইনটা আছে এটা কিন্তু এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হোয়াট হি হ্যাজ ডান উইল সেভ হিজ ফ্যামিলি এটা সাবজেক্ট আর হচ্ছে এটা হচ্ছে অক্সুলারি ভার্ভ সেভটা হচ্ছে মেইন ভার্ভ হিজ ফ্যামিলিটা হচ্ছে অবজেক্ট এভাবে বোঝো তাহলে কিন্তু আনসার কারেক্ট হবে তাহলে আমাদের ভয়েসদের কী নিয়ম অবজেক্ট সাবজেক্ট হয়ে যায় তাহলে হিজ ফ্যামিলিটা অবশ্যই কী হয়ে যাবে সাবজেক্ট হয়ে যাবে হিজ ফ্যামিলি সাবজেক্ট হয়েছে তারপর উইল আছে কি হয়ে যাবে উইল বি হয়ে যাবে উইল বি হয়েছে এবার সেফটা কি হয়ে যাবে সেফট হয়ে যাবে আর এটা কি ছিল অবজেক্ট ছিল অবজেক্টটাকে এখানে তুলে নিয়ে আসবো তার আগে আমাদের বাই দিতে হয় বাই দেওয়া আছে এবার অবজেক্টটাকে আমরা কি করব সাবজেক্ট করব হোয়াট হি হ্যাজ ডান এটাই কিন্তু রাইট আনসার তাহলে দেখো এটা যদি আমাদের এই ক্লসটা যদি আমাদের সাবজেক্ট হয় তাহলে সাবজেক্টটা নিশ্চয়ই অবজেক্টের জায়গায় যাওয়া উচিত ছিল এখানে সাবজেক্ট দেখো সাবজেক্টের জায়গায়ই বসে আছে এটাকে চেঞ্জ করে দিয়েছে এটা কিন্তু হবে না তাহলে অপশান এ কিন্তু হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট আনসার এগুলো কি একটু মানে ক্লসটাকে এখানে সাবজেক্ট করে দিয়েছে ঠিক আছে নাউন ক্লসটাকে এখানে সাবজেক্ট করে দিয়েছে এই জন্য বুঝতে প্রবলেম হচ্ছে আর কিছু না এখানে সাবজেক্ট তোমরা যদি ভাগটা করতে পারো তাহলে কিন্তু আনসার রাইট হবে মানে এটা সাবজেক্ট তারপর অক্সিলারি ভার্ট মেইন ভার্ট তারপর কিন্তু অবজেক্ট আছে এবার যাচ্ছে থার্টি ওয়ানে আই ডু নট ওয়ান্ট এ ওয়ার্ড এটা হবে আই ডু নট ওয়ান্ট এ ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড সি নাম্বার হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট আনসার এবার যাচ্ছে থার্টি টুতে I have seen the old and the new house. I have seen the old and new houses. এখানে দুটো সেন্টেন্সই কিন্তু ভুল কেন দেখো আমি বলছি আ
এবার দেখো কি আছে দা ওল্ড অ্যান্ড দ্য নিউ আমরা কি জানি ওল্ডের আগেও এখানে দা আছে দ্য নিউয়ের আগেও দা আছে তার মানে কি দুটো আলাদা আলাদা বাড়ি বোঝাচ্ছে দুটো আলাদা বাড়ি বোঝাচ্ছে একটা পুরনো একটা নতুন দুটো আলাদা বাড়ি যদি বোঝায় তাহলে এখানে হাউস কেন হবে আলাদা বাড়ি দুটো দুটো বাড়ি প্লুরাল হওয়া উচিত তাহলে এখানে যদি হাউসেস থাকতো এটা কিন্তু কারেক্ট হতো যেহেতু হাউসেস নেই এই সেন্টেন্সটা ভুল এবার পরের সেন্টেন্সটা কেন ভুল আই সিন দ্য ওল্ড অ্যান্ড নিউ হাউসেস এবার এটা যদি হাউসেস দেওয়া আছে তার মানে কি দুটো বাড়ি তাহলে দুটো বাড়ির জন্য একটা জায়গায় আর্টিকেল আছে ডেফিনিট আর একটা জায়গায় আর্টিকেল কোথায় দ্য ওল্ড অ্যান্ড দ্য তাহলে এখানে দ্য নিউ দিলেই সেন্টেন্সটা কারেক্ট হতো এখানে তো দা না দেওয়া নেই তার মানে দুটো সেন্টেন্স কিন্তু এখানে ভুল তাহলে কি হবে বোথ স্টেটমেন্ট ওয়ান অ্যান্ড টু আর রং সেন্টেন্স অপশান নাম্বার ডি এবার যাচ্ছি থার্টি থ্রিতে কি আছে হার্ডলি হ্যাড উই রিস্ট দ্য স্টেশন হোয়েন ইট বিগেন টু রেইন এটা কিন্তু কারেক্ট হার্ডলি থাকে তোমরা জানো হার্ডলি থাকলে ইনভার্সনও হয়ে যায় সেন্টেন্সটা তাই আছে হ্যাড উই রিস্ট দ্য আর হার্ডলি থাকলে হয়ে নয় এটাও কিন্তু কারেক্ট আছে স্ক্র্যাচলি থাকলেও কি হয় ইনভার্সনে হয়ে যায় এখানে কিন্তু ইনভার্সনে দেয়নি স্ক্র্যাচলি হ্যাড উই হওয়া উচিত ছিল এখানে উই হ্যাড দিচ্ছে তার মানে এটা ভুল আর কি আছে নো সোনার হ্যাড নো সোনার থাকলে কি হয় হ্যাড দিয়েও করতে পারি ডিড দিয়েও করতে পারি হ্যাড আছে তো এখানে পাস টেন্স আছে এই জন্য মানে পাস পার্টিসিপেল আছে নো সোনার হ্যাড উই রিস্ট দ্য স্টেশন আর নো সোনার থাকলে দেন হয় ইট বিগিন টু রেইন তার মানে এক আর তিন কিন্তু কারেক্ট হচ্ছে কোথায় আছে সেটা এক আর তিন কারেক্ট অপশান নাম্বার সিতে কিন্তু আছে অনলি স্টেটমেন্ট ওয়ান অ্যান্ড থ্রি আর কারেক্ট সেন্টেন্স তাহলে সি কিন্তু হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট আনসার এবার যাচ্ছি নাম্বার ফোরটিনে এটা এই কোয়েশ্চেনটা যে অনেকে কি করেছে মানে কোয়েশ্চেনটা ভালো করে না দেখেই আনসার করে দিয়েছে হ্যাঁ চেঞ্জ করলে স্ট্যাগ হিন্ট হয় কিন্তু দেখো এখানে কি আছে এখানে পরিষ্কার দেওয়া আছে ইন রিলেশন টু ম্যাসকুলিন অ্যান্ড ফেমিনিন প্রথমে ম্যাসকুলিন তারপর ফেমিনিন এটা তো দেখতে হতো না তাহলে এটা কিন্তু স্ট্যাগ তারপরে হাইন্ড হওয়া উচিত ছিল স্ট্যাগ হাইন্ড কিন্তু এখানে উল্টো দেওয়া আছে প্রথমে ফেমিনিন দেওয়া আছে তারপর কিন্তু ম্যাসকুলিন দেওয়া আছে তাহলে এটা তো ভুল এই এই ফর্মটা তো ফলো করছে না তার মানে এই দুটো কিন্তু ঠিক টু অ্যান্ড থ্রিটা কিন্তু কারেক্ট তাহলে টু অ্যান্ড থ্রিটা কিন্তু কারেক্ট বি হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট অনলি পি আর টু অ্যান্ড থ্রি আর কারেক্ট থার্টি ফোর এবার যাচ্ছি থার্টি ফাইভে থার্টি ফাইভে কী আছে থার্টি ফাইভে আছে ইট হ্যাজ বিন সাজেস্টেড দ্যাট হি ফরগেট দ্য ইলেকশন প্রথমত এখানে সেন্টেন্সতে কি ভুল আছে সেন্টেন্সটায় ভুল আছে হি ফরগেট বলেছে এখানে ফরগেট না ফরগেটস হওয়া উচিত ছিল এটা কিন্তু ইন্ডিকেটিভ মুড তো অপশান নাম্বার সি হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট তারপর কি ন্যারেশন আছে একটা হি সেইড দ্যাট আই নিডেন্ট ওয়েট দেয়ার দ্য ডিরেক্ট স্পিচ কি হবে এখানে ডিরেক্ট স্পিচটা এবার দেখো দেয়ার আছে তার মানে আমাদের হেয়ার হবে প্রথমেই আমরা বাকিগুলো বাদ দেবো কোথায় কোথায় হেয়ার আছে সেটা দেখব তাড়াতাড়ি আনসার দেওয়ার এটা বুদ্ধি তো হেয়ার এখানে আর এখানে আছে দুটোতে হেয়ার আছে তো এই দুটো সেন্টেন্সতে আমরা দেখব হি সেইড আই নিডেন্ট ওয়েট হেয়ার তারপরে কি আছে আই বলেছে সে কথাটা বলেছিল সে আমাকে কথাটা বলেছিল হি সেইড তাহলে কি সে নিজেকেই কথাটা বলেনি তাহলে কি হি সেইড তাহলে এখানে আই না হয়ে কিন্তু ইউ হওয়া উচিত হি সেইড ইউ নিডেন্ট ওয়েট হেয়ার হি সেইড ইউ নিডেন্ট ওয়েট হেয়ার এই ডিটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে রাইট আনসার এবার আছে থার্টি সেভেনে হোয়াট ডাজ দ্য ফ্রেজ দ্য প্লিজেন্টলি মিনস তো এটা তো বুঝতেই পারছো লি মানে তোমরা জানো সবাই মেডো তো রাইট আনসার প্লিজিং মেডো ডি কিন্তু হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট আনসার এবার আছে থার্টি এইটে হোয়াট ডাজ প্রফিউ স্ট্রেনস মিন ইন দ্য ফলোয়িং লাইন ইন প্রফিউ স্ট্রেনস অফ আনপ্রিমেডিয়েটেড আর্ট তো প্রফিউস মানেই তোমরা জানো প্রচুর তাহলে রাইট আনসার কি হবে অ্যাবান্ডেন টিউন তো ডি নাম্বার কারেক্ট আনসার থার্টি নাইনে কি হবে হোয়াট ডাজ ড্রাই আর্ট ইন দ্য লাইন লাইট উইংড ড্রাই আর্ট অফ দ্য ট্রিস মিন তো আমরা পড়েছিলাম এটা আমরা করেছি অনেকবার ড্রায়েরটা কি ড্রায়ার কিন্তু একটা উড নিম অপশান নাম্বার এ হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট আনসার এবার যাচ্ছে ফর্টিতে ফর্টিতে কি আছে হোয়াট ডাজ মিট ইন দ্য লাইন আই মিট অ্যান্ড ডোল তো এটাও তোমরা সবাই জানো মিট মানে হচ্ছে মেজার অপশান নাম্বার বি হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট আনসার এবার যাচ্ছি ফর্টি ওয়ানে হুইচ প্রফেশন ডাজ দ্য ফ্ল্যাগ স্টাক অন আ হিপ অফ বোন্স রেফার টু এটা কিন্তু সোলজারকে বোঝাচ্ছে তার মানে ওয়ারিয়র হবে রাইট আনসার এবার যাচ্ছে ফর্টি টুতে হোয়াট ডাজ ব্লাস্ট বিরাফেল্ট প্লিউম মিনস তো এটা আমরা কি জানি মানে ঝড়ে আমরা পড়েছিলাম যে ঝড়ে তার পালকগুলো কিন্তু ওই থ্রাশের পালকগুলো কিন্তু মানে একদম মানে ডিসেবেল্ড হয়েছিল ওর পালট হয়েছিল তো সেটা কি
তাহলে কি এখানে নাইনটিন হতো নাইনটিন অপশানে নেই তার মানে নান অফ দ্য এভাব কোয়েশ্চেন মানে আমার একটা স্টুডেন্ট বলল কথাটা সত্যি শুনতে ভালো লাগলো যে কোয়েশ্চেন সহজ ছিল কিন্তু অপশানগুলো খুব টাফ ছিল তো কথাটা শুনে হাসি পেয়েছিল আমার কথাটা কিন্তু তাই কোয়েশ্চেন কিন্তু সহজ কিন্তু অপশানগুলো কিন্তু টাফ ঠিক আছে এবার যাচ্ছি ফর্টি ফোরে হোয়াট ডাস রাশেস ইন দ্য লাইন এমং হোয়াট রাশেস উইল দ্য বিল্ড মিন তো রাশেস কী ছিল আমরা জানি আমরা পড়েছিলাম এটাও কিন্তু সহজ একটা কোয়েশ্চেন এ প্ল্যান্ট গ্রোয়িং অ্যাট দ্য বর্ডার অফ ওয়াটার বডিস তো অপশান নাম্বার ডি হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট আনসার তোমাদের কাট অফ খুব বেশি যাবে না মানে কাট অফ অনেকটাই কমতো যদি ভ্যাকান্সিটা বেশি থাকতো কাট অফ সিক্সটিতে চলে আসতো মানে পারলে সিক্সটির নিচে চলে আসতো যদি ভ্যাকান্সি অনেকটা থাকতো যেহেতু খুব কম সিট আছে এই জন্য সিক্সটি ফাইভ প্লাস সিক্সটি ফাইভ সিক্সটি ফাইভ থেকে সেভেন্টির মধ্যে তোমাদের কাট অফ কিন্তু ঘোরাঘুরি করবে ঠিক আছে ঠিক আছে যদি এটা মানে মানে ভ্যাকান্সি অনেক থাকতো না সিক্সটি ফাইভের নিচে চলে যেত মানে অনেকেই কিন্তু অনেকগুলো নেগেটিভ মানে করে ফেলেছে কারণ কোয়েশ্চেন ছেড়ে আসতে ইচ্ছে করে না যত নেগেটিভ মার্কিং থাকুক না কেন ঠিক আছে এবার যাচ্ছি ফর্টি ফাইভে হোয়াট ডাস দ্য সাউন্ড অফ আয়রন অন স্টোন রেফার্স তো এটা কিন্তু রাইট আনসার হবে সাউন্ড অফ দ্য প্লানজিং হুপস অন দ্য স্টোনি পাথ এবার যাচ্ছি ফর্টি ফাইভ এবার যাচ্ছি ফর্টি সিক্সে ফর্টি সিক্সে কী আছে ফর্টি সিক্সে আছে হোয়াট ডাস মেইনেড মিন মানে কোয়েশ্চেনে অপশানগুলো দেখো কীভাবে ঘুরিয়ে দিয়েছে তো মেইনেড ফিমেল ডান্সার অনেকে করে ফেলেছে যেহেতু ফিমেল ফলোয়ার পেয়েছিল তারা পড়েছিল তো এখানে যে কোনো ফিমেল ডান্সারকে আমরা ম্যানেড বলতে পারি না এটা কি হবে বাক্যান্তে মানে বাক্যাসের ফলোয়ার তো অপশান নাম্বার সি হয়ে যাচ্ছে রাইট আনসার এবার যাচ্ছি ফর্টি সেভেনে ওয়ান টু লাইক দি টেমলেস সুইপ টেমলেস ড্যাশ সুইপ ড্যাশ প্রাউড তাহলে কি হবে রাইট আনসার কিন্তু হবে অ্যান্ড 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 বি নাম্বার ওয়ান টু লাইক দি টেমলেস অ্যান্ড সুইপ অ্যান্ড প্রাউড এবার ফর্টি এইটে যাচ্ছে কি আছে এটা অনেক বড় একটা কোয়েশ্চেন সিন্স দ্য অবজেক্ট অফ আ ভার্ট মানে এটার বিষয়বস্তু হচ্ছে যার অবজেক্ট থাকবে তাকে কি বলে ট্রানজেটিভ ট্রানজেটিভ সেটার একমাত্র ভয়েস চেঞ্জ হয় আর যেটা ইনট্রানজেটিভ যার অবজেক্টই থাকবে না তার ভয়েস চেঞ্জটা কী হবে তাহলে অপশান নাম্বার এই হয়ে যাচ্ছে কিন্তু কারেক্ট আনসার এটাও সবাই কারেক্ট করেছো মানে আমি যেটা দেখলাম যে প্রচুর ভালো মতো পড়তে হবে ডিপ নলেজ থাকলে তারাই এখন মানে এই পরীক্ষাগুলোতে পাশ করবে এই নেক্সট যে এসএসসি এসএলএসটি যখন হবে কোয়েশ্চেন কিন্তু এরকম মানে স্ট্যান্ডার্ডিটাই ফলো করবে তো তোমরা এখন থেকেই এই যে তোমাদের একটা গা ছাড়া ভাব যখন কোনো পরীক্ষা হয় না তোমরা একদম হাত পা গুটিয়ে বসে থাকো হাত পা গুটিয়ে বসে থাকো যেই মানে কোনো নোটিফিকেশান বেরোলো মানে তখন জোর কদমে পড়ো এর জন্য কি হয় সব গুলিয়ে যায় অনেক দিন আগে থেকে যদি পড়তে থাকো না এরকম কনফিউশন ক্রিয়েট হবে না মানে তোমাদের তখন অনেকটা মানে ডেপথ হয়ে যাবে ওই হুড়মুর করে এক মাসের মধ্যে পড়লে কি আর মনে থাকবে ঠিক আছে এবার আছে ফর্টি নাইনে হু টট ইউ অ্যারাবিক তো এটা কি হবে বাই হুম অয়ার ইউ টট অ্যারাবিক অপশান নাম্বার বি হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট আনসার এবার যাচ্ছি ফিফটিতে চুজ দ্য কারেক্টলি চেঞ্জড ফর্ম অফ দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স আচ্ছা কী আছে উইদাউট অল্টারিং সাবজাঙ্কটিভ মুডে করতে বলেছে আই অ্যাম সরি আই ডিডেন্ট নো হিস নেম এটাও সহজ ছিল কি হবে আই উইশ আই নিউ হিস নেম বি নাম্বার হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট আনসার এবার যাচ্ছি ফিফটি ওয়ানে কী আছে চুজ দ্য কারেক্টলি চেঞ্জড ফর্ম অফ দ্য সেন্টেন্স ইন্ডিকেটিভ মুড তো ইন্ডিকেটিভ মুডে করতে বলেছে আই উড র্যাদার ইউ ওয়েন্ট বাই এয়ার তো এখানে দেখো তোমরা কিন্তু আগে যে একটা কোয়েশ্চেন এসেছিলো এটার থেকে দেখেও কিন্তু তোমরা আনসারটা করতে পারতে একটা র্যাদার দিয়ে কোয়েশ্চেন এসেছিল না সেক্ষেত্রে দেখো এখানে আইটার সাবজেক্ট আলাদা ছিল এখানে ইউএস সাবজেক্টও কিন্তু আলাদা দেখো এখানে ইউ এর পর কিন্তু প্রেজেন্ট ফর্ম নেই ওই যে একটা কোয়েশ্চেন আগে যে পড়লাম বাই বা বট দিস বুক এরকম ছিল তো সেটা কিন্তু তোমরা এই কোয়েশ্চেনটা দেখেও আনসারটা করতে পারতে যদি মানে বুদ্ধি খাটিয়ে দেখো এখানে সাবজেক্ট আই আই সাবজেক্ট আলাদা আবার ইউ অন্যকে কাজ করতে বলছে আর কি তাহলে ইউ সাবজেক্ট আলাদা দেখো এখানে কিন্তু পাস্ট ফর্ম হয়েছে ওয়েন্ট হয়েছে এটা দেখেও কিন্তু তোমরা আনসারটা করতে পারতে তাহলে ওখানে কিন্তু বট দিস বুকটাই হবে রাইট আনসার ঠিক আছে তো আই উড র্যাদার ইউ ওয়েন্ট বাই ইয়ার তো এটা রাইট আনসার আমার যেটা মনে হচ্ছে আই শুড প্রেফার ইউ টু গো বাই ইয়ার অপশান নাম্বার সিটাকে আমার রাইট আনসার মনে হচ্ছে এবার ফিফটি টুতে কী আছে শি শাউটেড লেট মি গো এটা অনেকে না ভুল করে এসেছে এবার এই ব্যাপারটা বোঝো শি শাউটেড কারোর দিকে শাউট করল সে লেট মি গো কাক কাক মানে কার কথা বলছে লেট মি আমাকে যেতে দাও আমাকে যেতে দাও মানে সে কিন্তু তাকে যেতে বলছে ঠিক আছে তো এখানে কি হওয়া উচিত সে হ
to let her go তাহলে কিন্তু এখানে d টা কিন্তু करेक्ट হচ্ছে সে শাউটেড এট দেম টু লেট হার গো কাকে বলেছে তাকে বলেছে তো যেতে না সে বলেছে লেট মি গো আমাকে যেতে দাও মানে কার কথা এটা তার কথা সি এর কথা তাহলে এটা কিন্তু টু লেট হার গো হবে d টা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে करेक्ट आंसर হয়ে যাচ্ছে 53 তে এই क्वेश्चनটার আমি मीनिंगটাই বুঝলাম না ঠিক সি কিপস হার অর্নামেন্টস ইন আ সেফ দিস ইজ দা সেফ সেফের আগে আবার কেন দা দিস ইজ দা সেফ তো এটার आंसर যে কোনটা হবে আমার মনে হচ্ছে এখানে অপশন নাম্বার সি ইট ইজ সেফ দ্যাট শি কিপস হার অর্নামেন্টস देयर ঠিক আছে এবারে যাচ্ছে 54 অ্যাকর্ডিং টু এল এ হিল হুইচ অফ দা ফলোইং ইজ দা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট টু কিপ দা রিডার্স ইন্টারেস্ট ইন ওয়ান্স রাইটিং তো আমরা কি পেয়েছিলাম টেক্সটে এটা রাইট आंसर কিন্তু হবে অপশন নাম্বার ইন্টারেস্ট সি দা রাইটার্স ওন ইন্টারেস্ট ইন দা কন্টেন্ট মানে আমরা পড়েছিলাম এরকম যে রাইটার যেটা লিখবে সেটাতে নিজেরও কিন্তু ইন্টারেস্ট থাকতে হবে তার যদি নিজের ইন্টারেস্ট না থাকে সেটা কিন্তু রিডাররা বুঝে যাবে আর তারা কিন্তু সেটা পড়বে না ঠিক আছে তো অপশন নাম্বার সিটাই কিন্তু রাইট দ্য রাইটার্স ওন ইন্টারেস্ট ইন দ্য কন্টেন্ট এবার যাচ্ছে ফিফটি ফাইভে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ডিসক্রাইব ব্লান্সলি ইন আ আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি he is a rich uh, spoiled brat he is a professional soldier he is self seeking mercenary he is afraid of warfare to eta porishkar lekha ache he is a professional soldier b number hoye jacche correct ebar jacchi 55 to 56 e jacchi ki ache which of the following battles constitute the backdrop of the backdrop of the opening scene of arms and the man dekho eta kintu obosshoi sarbo bulgarian war chilo abar ekhane battle of sleep nijjo diyeche jehetu আমরা এই লাইনটাই পেয়েছি এটা একটা ব্যাটেল অফ এটা ক্যাথারিন এসে বলে এটা কি ছিল ব্যাটেল অফ স্লিপ নিজের ব্যাটেল ছিল কিন্তু তো এই কথাটা আমরা উল্লেখ পাই তাই এটা রাইট আনসার কিন্তু হবে অপশান নাম্বার এ এবার যাচ্ছি ফিফটি সেভেনে কী আছে অ্যাকর্ডিং টু কনস্টান্স নেভেল ইন দ্য সিস্টুপস টু কঙ্কার হু লেট হার দ্য জুয়েলস তাহলে তার যে জুয়েলস ছিল কে তার জন্য রেখে গিয়েছিল তো আমরা এটা পেয়েছি এটাও সহজ ছিল হার আঙ্কেল দ্য ইন্ডিয়ান ডিরেক্টর অপশান নাম্বার ডি এবার ফিফটি এইটে কী আছে হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য কারেক্ট ক্রনোলজি অফ দ্য ইভেন্টস অ্যাক্ট তো এটাও কিন্তু সহজ ছিল যারা ভালো করে পড়েছো অবশ্যই আনসারটা করেছো প্রথমে শুরু হয় এইটিনথ জুলাই তারপর অক্টোবরে শুরু হয় সেকেন্ড যেটা ট্রায়াল সিন আর কি সেকেন্ড একটা অক্টোবরে শুরু হয় আর তারপরে আমরা চব্বিশে ডিসেম্বর ক্রিসমাস ইভে কিন্তু থার্ড অ্যাক্টটাকে শুরু হতে দেখি তাহলে এটা ডিসেম্বর এটা কিন্তু কারেক্ট ক্রনোলজি ঠিক আছে এবার যাচ্ছি ফিফটি নাইনে অ্যাট দ্য কনক্লুশন অফ জাস্টিস হাউ ডাজ কোকসন হোল্ড আউট হিস হ্যান্ড বাই বেন্ডিং বিফোর রুথ যারা খুব ভালো করে টেক্সট পড়েছো যত তোমরা এম সি কিউ মানে প্র্যাকটিস করো না কেন যার কাছেই পড়ো না কেন নিজে যদি টেক্সট না পড়ো বুঝে মানে এখন থেকেই এটা প্রিপেয়ার থাকো যে নিজে যদি টেক্সট আমি না পড়ি পরীক্ষাতে পাস করব না আমি যত ভালো টিচারের কাছে পড়ি যত প্র্যাকটিস করি না কেন টেক্সট আমাকে পড়তেই হবে কোয়েশ্চেন কোথা থেকে দেবে বলা মুশকিল কেউ জানে না কোয়েশ্চেন কোথা থেকে দেবে কোনো টিচারও জানে না যে কোয়েশ্চেন কোথা থেকে দেবে ঠিক আছে তো টেক্সট আমাদের পড়তেই হবে যারা ভালো করে টেক্সট পড়েছো তারা এটার আনসার কারেক্ট করেছো অ্যাজ ওয়ান উড টু এ লস্ট ডক অপশান নাম্বার এ হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট আনসার কারণ এখানে এক একটা নাম্বার কিন্তু ম্যাটার করবে ঠিক আছে এবার যাচ্ছি সিক্সটিতে হোয়াই ওয়াজ দ্য স্পিকার ইন দ্য লোটাস ইটার কিউরিয়াস টু মিট থমাস উইলসন কেন কিউরিয়াস ছিল এটাও আমরা জানি যে হি বোল্ডলি টুক দ্য কোর্স অফ লাইফ ইন টু হিস ওন হ্যান্ডস অনেকবার করানোও হয়েছে তো রাইট আনসার কিন্তু বি সিক্সটি ওয়ানে কী আছে উই আর নাথিং লেস দ্যান নাথিং নেম দ্য স্পিকার অফ দ্য অ্যাভাব সেন্টেন্স তো এটাও সহজ অ্যালিস অ্যান্ড জন সি নাম্বার হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট আনসার এবার যাচ্ছে সিক্সটি টুতে কী আছে হোয়াট মেজার কন্ট্রাস্ট ডাস দ্য পোয়েম দ্য ওয়াইল্ড সনস দ্যাট কুল ফিক্স দ্য টন এটা কিন্তু রাইট আনসার হবে চেঞ্জ অ্যান্ড পারমানেন্স চেঞ্জ হচ্ছে পোয়েটের মধ্যে আর পারমানেন্স হচ্ছে সোয়ানের ঠিক আছে তো সে কিন্তু রাইট আনসার এবার সিক্সটি থ্রি কি আইডেন্টিফাই দ্য ফিগার অফ স্পিচ ইন দ্য ফলোইং প্যাসেজ তো এটা রাইট আনসার কি হবে এটা দেখো হারমোনিয়াস ম্যাডনেস হারমোনি মানে ঐক্য ম্যাডনেস মানেই কি ওলট পালট কিছু তাহলে দুটো কি কন্ট্রাস্টিং ওয়ার্ড তাহলে দুটো ওয়ার্ড যদি পাশাপাশি কন্ট্রাস্টিং হয় তাহলে সেটা কি হয়ে যায় অক্সিমোরান অপশান নাম্বার এ হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট আনসার সিক্সটি ফোরে কী আছে দ্য টিচার রেকমেন্ডেড ড্যাস দ্য নিউ অ্যাডিশন অফ দ্য টেক্সট এটা কিন্তু নান অফ দ্য অ্যাভাব হবে এখানে কোনো মানে প্রেপোজিশনই বসবে না দ্য দ্য টিচার রেকমেন্ডেড দ্য নিউ অ্যাডিশন অফ দ্য টেক্সট এখানে যদি থাকতো কাউকে কোনো পোস্টের জন্য রেকমেন্ড করা হয়েছে সেক্ষেত্রে হতো
এবার আছে সিক্সটি ফাইভে সিক্সটি ফাইভে কী আছে হোয়াট আর দ্য থ্রি গ্রেট উইকনেস অফ হিউম্যান বিংস অ্যাকর্ডিং টু শেলি ইন দ্য পোয়েম টু আ স্কাইলার রাইট আনসার হবে হেড প্রাইড অ্যান্ড ফেয়ার টিয়ারও ছিল হেড প্রাইড ফেয়ার অ্যান্ড টিয়ার টিয়ারটা এখানে দেয়নি অপশান নাম্বার এ হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট আনসার এবার কী ছিল সিক্সটি সিক্স এবার সিক্সটি সিক্সে কী ছিল সিক্সটি সিক্স এটাও তাড়াহুড়োতে করতে গেলে অনেকে ভুল দিয়ে ফেলবে এটা কিন্তু ফরগিভ নেস আর ফরগেট ফুলনেসটাকে পাশাপাশি রেখেছে রাইট আনসার হবে দ্য রিভার অফ ফরগেট ফুলনেস রিভার অফ অবলিভিয়ান আমরা পড়েছিলাম অপশান নাম্বার সি সিক্সটি সেভেনে কী আছে হু আর বিলিভ টু ব্লেস দ্য লাভার্স বিফোর দে স্টার্ট দেয়ার লাস্ট রাইট টুগেদার ইন ব্রাউনিংস পোয়েম দ্য লাস্ট রাইট টুগেদার আমরা পেয়েছিলাম সেকেন্ড স্ট্যান্ডজাতে যেটাতে পুরো ইমেজেরি দিয়ে শুরু হয়েছিল সেকেন্ড স্ট্যান্ডজা লাস্ট রাইডের সেই সেকেন্ড স্ট্যান্ডজাতে কিন্তু ছিল বেনেডিকশনগুলো কার কার পাবে বেনেডিকশন কিন্তু হবে সান মুন সান মুন অ্যান্ড ইভিনিং স্টারের যেহেতু সেটা কী ছিল ওয়েস্টার্ন ক্লাউডের কথা বলেছিল তাই না ওটা ইভিনিং টাইম ছিল ইভিনিং টাইমে কি থাকে ইভিনিং টাইমে যখন সূর্য অস্ত যায় সূর্যেরও বেনেডিকশান থাকে সূর্যও থাকে তখন চাঁদও উঠতে থাকে আবার তারাও উঠতে থাকে তো এই তিনটে কিন্তু ছিল আর প্যাশন ড্রিউ যে ছিল প্যাশন কাকে কাকে অ্যাট্রাক্ট করে সেক্ষেত্রে ক্লাউড ছিল এ কিন্তু বেনেডিকশানের ক্ষেত্রে বা ব্লেজের ক্ষেত্রে কিন্তু ক্লাউড ছিল না এবার সিক্সটি এইটে কী আছে টু হুম ডাজ ইউলিসিস ওয়ান্টস টু লিভ দ্য কিংলি অথরিটি অ্যান্ড দ্য কিংডম খুব সহজ কোয়েশ্চেন টেলেমেকাস অপশান নাম্বার ডি হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট আনসার সিক্সটি নাইনে কী আছে হোয়ার আর দ্য সোয়ান্স ফ্লোটিং অ্যান্ড দ্য পোয়েম দ্য ওয়াইল্ড সোয়ান্স অ্যাট কুল তো রাইট আনসার কী হবে এটা তোমরা সবাই পেরেছ অ্যামং দ্য স্টোনস আপন দ্য ব্রিমিং ওয়াটার এবার সেভেন্টিতে কী আছে হোয়াট আর দ্য রিজনস অফ স্ট্রেঞ্জার স্ট্রেঞ্জার সোলজার সেন্স অফ সরো ইন পোয়েম স্ট্রেঞ্জ মিটিং আমরা হোপলে আন্ডান ইয়ার দ্য হোপলেসনেস পেয়েছিলে টেক্সট টেক্সটটা খুলে দেখো রাইট আনসার কিন্তু অবশ্যই এ হবে হোপলেসনেস অ্যান্ড দ্য সেন্স অফ আন্ডান ইয়ার্স একবার টেক্সটটা খুলে পোয়েমটা খুলে দেখো সেখানে ছিল দ্য হোপলেসনেস অ্যান্ড আন্ডান ইয়ার্স দুটো কথা ছিল হয়ে যাচ্ছে সেভেন্টিতে যে যখন বললো যে মানে পোয়েট সোলজার যখন বলল যে এখানে দুঃখ করার মতো মরণ করার মতো কিছু নেই তখন বলল নান সেভ দ্য আন্ডান ইয়ার্স দ্য হোপলেসনেস এ কথাটা পেয়েছিলে না এটার জন্যই হবে এ রাইট আনসার এবার যাচ্ছে সেভেন্টি ওয়ানে আইডেন্টিফাই দ্য ফিগার অফ স্পিচ ইন দ্য গিভেন পোয়েটিক লাইন অ্যান্ড উইন্টার ড্রেক্স মেড ডিজোলেট দ্য উইকেনিং আই অফ ডে এখানে কথাটাকে ঘুরিয়ে বলা হয়েছে এক তো উইন্টার্স ড্রেক্স বলেছে মানে উইন্টার্স ড্রেক্স উইন্টারের শেষ কিন্তু কথাটাকে ঘুরিয়ে এমনভাবে বলেছে মনে হচ্ছে ওয়াইনের সাথে কম্পেয়ার করে বলছে আবার উইকেনিং আই অফ দ্য ডে কথাটাকে ঘুরিয়ে কার সাথে বলেছে সূর্যকে কথাটা সূর্য কথাটা ব্যাপারটা হচ্ছে সূর্য এই ফ্রেসটা বোঝায় সূর্যকে সেখানে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কী বলল দ্য উইকেনিং আই অফ ডে তার মানে এটা কি প্যারিফ্রেসিস অপশান নাম্বার বি হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট ইউফেমিজম এই কারণে হবে না ইউফেমিজমও ঘুরিয়ে বলা কিন্তু ইউফেমিজমে খারাপ কোনো কিছুকে ঘুরিয়ে বলা ধরো কেউ মারা গেল সে কথাটাকে কখনো বলল সে থেমে গেল তার রান যেমন আমরা পড়েছিলাম লুসি সিস্ট তো সেখানে কি লুসি মারা গেছে কথাটাকে মানে কথাটার মধ্যে খারাপ জিনিসটাকে ভালো করার জন্য থেমে গেছে বলা হয়েছে তো এটা হচ্ছে ইউফেমিজম মানে খারাপ জিনিসকে ভালোভাবে বলা তো কিন্তু এখানে খারাপ জিনিস নেই কোনো এখানে জাস্ট কথাটাকে ঘুরিয়ে বলা হয়েছে তাই এটা প্যারিফ্রেসিস সেভেন্টি টুতে কী আছে হোয়াট ইজ দ্য সেটিং অফ অ্যাক্ট টু সস আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান তো এটাও সহজ ছিল মেজার পেট কাপস গার্ডেন ছিল এটা ফার্স্টটা ছিল চেম্বারে রায়নার চেম্বারে সেকেন্ড ছিল গার্ডেন আর থার্ড ছিল লাইব্রেরিতে তাই না এবার সেভেন্টি থ্রিতে কি হোয়াই ক্যাপ্টেন ব্লাঞ্চলি ক্যাম টু রিটার্ন দ্য কোর বাই হিমসেলফ ইন সস আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান আমরা একটা কথা পেয়েছিলাম যখন বলেছিল ওই রোমান্টিক ডিসপোজিশন একটা কথা পেয়েছিল না তখন বলেছিল কেন সে মানে রোমান্টিক ডিসপোজিশন তার মধ্যে কেন হয়েছিল তখন সে বলেছিল যে অন্য অন্য কেউ হলে কোর্টটাকে পাঠিয়ে দিত কিন্তু আমি কেন এসেছিলাম আমি এসেছি এই কারণে একবার আবার যদি রায়নাকে দেখতে পাই এই জন্য কিন্তু আমি এসেছিলাম তো পরিষ্কার সে কথাটা লেখা ছিল তাহলে অপশন নাম্বার বি কিন্তু হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট সো দ্যাট হি কুড হ্যাভ ওয়ান মোর গ্লিমস অফ দ্য এন্ট্রান্সিং রায়না সেভেন্টি ফোরে কী আছে হু ইন্ট্রোডিউস দ্য ন্যারেটার উইথ উইলসন ইন মমস দ্য লোটাস সিটার অবশ্যই কে ফ্রেন্ড অ্যান্ড হোস্ট অফ দ্য ন্যারেটার সেই তো পরিচয় করিয়েছিল তাই না যখন ওই পিয়াজাতে দেখা হয় তাদের ফার্স্ট সেভেন্টি ফাইভে কী আছে হোয়াট ডাজ দ্য মিস্টেরিয়াস বিউটি অফ দ্য সোয়ান সিম্বলাইজ ইন
ह्यूमैन रैशनल वार्ल्ड ट्रांजिटोरिनेस अफ ह्यूमैन जय ह्यूमैन वार्ल्ड अफ रोमांटिक लाव पार अफ इमेशन क्वेश्चन अपशनगुल कम एक कन्फ्यूशन लागे ट्रांजिटोरिनेस अफ ह्यूमैन जय मान हे मान मानुषर आनंद मान क्षणस्थायता ठीक है एबार क्षणस्थायता तो मान से शान सिम्बलाइज करते शान तो हम परमानेंस बोझा तो ये नहीं कन्फ्यूशन आज हमें ठीक बुझते पर सेवेंटी फाइव एवं जाभेंटी सिक्स ए आईडेंटिफाई दैंडसाम यांग बुलगेरिया बुलगेरियान अफिसार इन शस आर्मस एंड द मैन हू लीड्स एंड एटैक एगेंस्ट द शार्पस हुईच वज एंड ओभारवेलमिंग सकसेस तो ये क्या करा जी एट बुलगेरियान अफिसार सर्जियस सरान अपशन नम्बर सी हो जाए कारेक्ट अन्सार एबार जा सेवेंटी सेवेन ए ह्वाट इज द मोस्ट प्राइसलेस थिंग अकोर्डिंग टू उलसन इन मम्स द लोटास इटार तो ये कि अवश्य लेजार ए जा सेवेंटी एटे कि आज हाउ द व्च चेन इन डिस्क्राइविंग बै द नारेटर इन द शर्ट स्टोरी गिफ्ट अब द मेजा तो पढ़े कि ह्वैटनेस एंड भैलू एक कथा छो ना जो दुटो जिन दूजे साथ ही जाए मैं ह्वैटनेस और भैलूटा जमन ही फप चेनर साथ तेम क्यों जिमर साथ ठीक है तो ये कि ह्वैटनेस एंड भैलू सेवेंटी नाइने कि आज है ह्वाट आ मैन मास्ट स्पीक अबाउट अकोर्डिंग टू आर्शात इन जोसेफ कन्डर्स द लैगन तो ये क्योंकि आर्शाद तर टूवान के बोले जो ए मैन मास्ट स्पीक अफ वार एंड लाभ अपशन नम्बर ए एबार आईटीते एट्टी कि आज है हू हैड हेल्प आर्शाद टू एलोप उइथ हार हिस बिलाविड इन जोसेफ कन्डर्स द लैगन ताल क्या हेल्प करवश्य के आर्शाद ब्रदार एबार जाट्टी वाने एट्टी वाने की आज है आईडेंटिफाई द फ्रूट्स दैट एलिया लाभ टू वाचिंग इन द गार्डें इन द एस ए ड्रीम चिल्ड्रेन ए रेभारि एखे देखो एखे कि आ सरि एखने एखने वाले आईडेंटिफाई द फ्रूट्स तो फ्रूट्सगुलो के आईडेंटिफाई करते बोले एबार देखो ऑरेंज पीचेस एंड एपल्स हमें फार एपल्सर कथा शुने ये मैं होते नेक्टरइन स्पीचेस लेमस एखे लाइम्सर कथा छो अरेंजारे अरेंज और लाइम्स छो ते नेक्टरइन स्पीचेस अन अरेंजेस ये तीनटे फलर कथाओ लेमस नेक्टरइन्स एपल्स लेमस मैं लाइम्स छो आर एपल्सो छो कट आंसार अपशन सी हो कारणटा कि जान जखे जे हमार बीजी आइडल डायभार्शन के बस भलो लागे तक से पार्टिकुलारलि बीजे आइडल डायभार्शन तीनटे फल द्वारा क्यों मैं बीजे आइडल डायभार्शन मान तीन जिनगुल देखते से भलोबाज तो तोने तक पार्टिकुलारलि तीनटे फल नाम ही उल्लेख करेखने नेक्टरइन स्पीचेस एंड अरेंजेस एंड आदार्स दिए से क्योंकि अन्न को फल नाम क्योंकि सीटा हे कारेक्ट आंसार ठीक है एबार्टी टू ते हुईच वन अब द फलोईंग इज द डाम सिन तुम्हारा जान जे वही फाल्डारे जे सैलेंट एपिसोडा छो से क्योंकि डाम सिन मैं एक्ट थ्री सिन थ्री अपशन नम्बर डिवि जा कारेक्ट आंसार एट्टी थ्री ते कि एट व्हाट टाइम डिट मिसेस थार्लो एवरीडे पुष्टार ग्रेट रास्टी बैसाइकेल लोअर डाउन द हिल एबारे मैं भूल कर दिए भावे जे तारा भे 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 जे तो 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 जो तरा भेवे छा थे नटा पर्त फार्ष्ट क्जे क्च कर रईट अन्सार है क्योंकि से क्यों तर मैंने टेक्सटे शुरूते ही पाई तरह राष्ट्रीय सैकेलटा नहीं बेर से हाफ पास सेभेन तो रईट अन्सार क्योंकि बी है ठीक है एब एट्टी फोरे कि ह्वाट इज द स्टोरि दक्स प्राइमरिलि अबाउट इट क्यों क्यों टेल अफ ओमेन स्पेन एंड साफारिंग रेजल्टिंग फ्रम सीजलेस वार्क एंड सेभरल मिस फर्चून ये जाक्ट अन्सार एवं एट्टी फाइव जा आज हाउ डेला एंड जिम एडेड भैलू टू देर रिलेशनशिप एट द एंड अब द शर्ट स्टोरि द गिफ्ट अब द मेजाई एट रईट अन्सार क्योंकि थ्रू जेनरसिटी एंड सैक्रिफाइस पेल जेनरसिटी एडेड टू लाभ तो जेनरसिटी और सैक्रिफाइस तो अवश्य करो सैक्रिफाइस पेनान्स तो है ना पेनान्स थे तो अपशने है ना ता अनुताप करी ता जाटार जो को अनुतप तो ता क्यों है ठीक है एखे लिबार्टी कीसर जो आर होना तो अपशन नम्बर बी क्यों जाट आंसार एब जाट्टी सिक्स हुईच हुईच ट्रेडिशन 
which tradition uh, is a creed outworn in the poem the world is too much with us तो ये क्योंकि कार कथा पैगनिजम कथा तो अपशन नम्बर ए हो जा कारेक्ट एवं एट्टी सेभेने की आज रईड रईट रईट टूगेदार फर एवर रईट द रेटोरिक डिवाइस यूज इन दिस लाइन इज कल्ड ये क्यों पैलिलजी पैलिलजी है कारण एखे रईट रईट कथाटा के बार बार रिपीट कर तो ये पैलिलजी एट्टी एटे कि आज हुईच क्रिटिक्स हेज कम्पेयर द स्पिरिट सत्य कथा बोलते ये जानी ना एकदम ही जानी ना एट मैं क्या कौन क्रिटिक से जाना नहीं वेस्ट टू इंडियर फ्रेंस रेभल्यूशनर ऊपर तो तुम्हारा जानले कमेंट बक्से जाना एट्टी नाइन की आलफ्रेड टेनिसन हेज रिटेन द पोएम यूलेसिस आफ्टर द आनएक्सपेक्ट डेथ अफ हिज फ्रेंड अवश्य क्यों हिज फ्रेंड ए लास्ट क्वेश्चन की छोड़ो इन स्ट्रेंथ मिट्टिंग ह्वाट डज द सोल्जार सी दैट लीड्स हिम टू बिलीव हि इज इन हेल्थ तो द डेड मैन स्माइल अपशन नम्बर ए हो जाए कारेक्ट खूब सहज छो ये अपशन नम्बर ए एब तुम्हारे स्कोर कत तो हलो तुम्हारा क्योंकि अवश्य जाना कि क्वेश्चन तो अवश्य कन्फ्यूशन आ फाइनल आंसार की बेरोले ही बोझा जाए तरपे तुम्हारे मैं स्कोर कत तो आसचे मोटामोटी से तुम्हारा अवश्य कमेंट बक्से जाना और भय पवार कि नहीं मैं फाइनल आंसार की बेर होक तर कोर एक एदिक उदिक हो खूब हाई काट अफ क्यों जाए सबा जमन प्रथम दिखे बोलो सेभेंटी सेभेंटी फाइव ना कि काट अफ जाए तक देखिए बुझे एत काट अफ जाए ना जेखने एत नेगेटिव मार्किंग आखने एत काट अफ क्यों जाए तैना तो ये क्यों तो 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 है ना सिक्सटी फाइव थे सिक्स सेभेंटिर मध्य ही घोरा घूरी कर मैं ये सिक्सटी फाइव नीचे नामते भैकान्सिटा खूब बेसि थकत ठीक है और तुम्हारा क्योंकि ये क्वेश्चन देखे बुझे गेले क्यों तुम्हारे एस एस सी एस एल एस ट प्रिपारेशन कत डीप नलेज तुम्हारे थकते हैं टेक्सटे जमन थकते हैं सेम भाव ग्रामारे थकते हैं तई ठीक नोटिफिकेशन देवार ओ एक दुमास मध्य पड़ने एके बारे बिग जिरो बिग जिरो बल तो किच्छु है ना ठीक है पढ़ते है कि टाना पढ़ते है यस क्यों हार पसिबिलिटी आई टेक्सटो पढ़ा शुरू करो मैं जो ज्ञान बाढ़ तनफ्यूशन कम हो तुम्हारे और ग्रामारगल के भलो मत पढ़ते थक हमें तो अवश्य हमार चने ग्रामारगल दीब क्लस कर इच्छा आज हमें भलो मत और बोर्डे क्लस करान इच्छा आखा जा तो थैंक यू फर व्चिंग टाटा बाय